Друзья, всем привет, вы на канале Агролайф. Значит, провели мы старый год 2021, встретили новый 2022. Главное, чтобы не 222, потому что в Украине встречают 222. 22 год встретили, с чем я вас и поздравляю. Пусть этот год будет ну, не хуже, чем прошлый год. Прошлый год был интересным, скажем так. Пусть в этом году будет много проектов у нас, побольше видео. Молодцы, мы в прошлом году с вами познакомились, набрали количество подписчиков. Спасибо вам за то, что смотрите, комментируете. Всех с праздником, ребят, и с наступающими еще праздниками. Джон Дир, кстати, у нас в боксе, как я вам и обещал. Он в ангаре не будет, он мокнет на улице. Ну и первый наш проект, начинаем. Покажу, сейчас расскажу. Yeah, ну а первый наш проект, это опрыскиватель. Давно я, давно, давно я хотел сделать норму вылива, потому что э, в принципе он выливал у нас неплохо. Бывало, когда льешь карбамид, там сыпишь и форсунки забиваются, и ты просто не, ну, от, отпрыскиваешь 15-17 гектар и понимаешь, что ты там 20-30 литров не доливаешь. Это очень, конечно, напрягало. Ну, вот такие вот ситуации. А так он, в принципе, если чистым раствором, чистым гербицидом, проблем практически с ним никогда не было. В этом году решили установить на него новую форсунку. Типа роса, ну и по форсункам я потом дойдем. Хочу подровнять крылья, но так как не пришли еще эти цилиндры, отвезли в Мелитополь, ребята обещали до Нового года сделать. А, ну как-то как как не сложилось. Значит, там получилось у нас 4 цилиндра, не, 5 цилиндров, 4 маленьких, один большой, там на 4 что-то штоки наращивают. Ну точно вам попозже скажу, 6,5 тысяч денег и... и, 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 и. Два раза съездить в Мелитополь и ну, полгода гарантии, да? Или год гарантии, ну не помню. Полгода вроде, ребята, там, обещают, что будет, короче, жить еще эти цилиндры. У нас один цилиндр центральный вообще был не разборной. Эти четыре разборные. Хочется мне очень выровнять вот эту рамку. Ну, не знаю, не доберусь. Я вот оно, когда начнешь делать, уже оно, ну, пойдет. Но вот сейчас в голове оно у меня не лезет. Так же, как, ну, я имею в виду, вот, Проект тут не могу сложить пока до кучи. Также э, я разобрал старую электронику, все сняли, электронику, вот этот клапан механический. Все это мы сняли, все это будем выкидывать. Ну не выкидывать, но тут будем переделывать забор. Надо будет отрезать, обваривать по новой, но это пока мы дойдем. Сейчас оно начнется делать и мысли в голову полезут. Надо фильтр новый нам купить, потому что этот лопнутый и не очень он мне нравится этот фильтр. А Кое-что мы с него уберем, одну шлангу на одну мешалку, потому что она ну, не получается на новую электронику уставлять. Вот такие вот клапана у меня были, 7 штук. Кто смотрел а, за каналом, знает. Короче, есть вот такой вот жгут. Полностью все тут разведено на кнопочки. Подключаем плюс-минус. И 7 кнопочек открывать, закрывать секции. Но это, это нужно для того, вот, от трактора резетка. Это я все сам когда-то кулибничал, делал колхозил, как сказать. Это для чего? Это если у вас навигатор, на котором вы можете, вот у нас Авега, обычный самый навигатор, простой, не очень точный, ну как бы, но на нем можно выставить вот, вот, опрыскиватель, типа 7 секций. И когда ты идешь с перекрытием, вот 3 метра, ты можешь отключать секцию, когда идешь 6 метров, ну, качество опрыскивания стало в разы лучше. Цена вопроса там, ну вот если я вам это все отдам, ну 1004 гривен, я думаю, я сразу хотел 5, а потом, ну, оно же у меня поработало. Свои деньги вернуть, то хорошо. Значит, вот этот блок жгут и 7 вот этих клапанов. Ну, и кому может надо, интересно, потому что их сейчас из Китая заказать, оно дешевле, ну, не получится. 7 клапанов выйдет, наверное, тысячи три с половиной. Это нормально открытые клапана. То есть, если у вас питания нету, через них жидкость идет. Если вы подаете питание, оно закрывается. Так, много уделили этому моменту. Значит, новая украинская норма вылива Нептун, Монада, вот сделана в Украине. Друзья, не в качестве рекламы, просто вы знаете, я люблю украинское. Не всегда рад этому украинскому, потому что как практика есть, украинцы обещают нам много, ну наши, а, а по факту мы потом это все дорабатываем. Но... В целом отзыв неплохой, угораздило меня купить этот Нептун, это Дима и товарищ, у него уже пару лет 
он ей пользуется, говорит, вполне адекватная система, работает без проблем. Ну, короче, испытаем мы ее и посмотрим. Сейчас, конечно, все это пока лежит не собрано, глаза боятся там это все делать, потому что куча жгутов, куча проводков. Датчик скорости вот этот надо будет нормально выставить. И болты, короче, все это поделать. Ну, есть работа по нему. Самое главное, я хотел, конечно, его выровнять идеально. Ну, посмотрим, как там цилиндры придут. Получится, не получится. Здесь у нас 7 араговских клапанов. Я так понимаю, норма вылива украинская, вот это Нептун сама. А клапана, вот это Италия, да, араговские клапана. Электрический регулятор этот клапан. Клапан сброса, сброса давления, он электрический. Электрический он регулируется. Как она работает, принцип действия я понимаю, но в целом настраивать будем ее потом уже. Потому что в теории я понимаю, как она в практике работает. Самый главный, наверное, датчик это вот эта вот норма вылива. То есть и счетчик жидкости, да, скажем так. Там вентилятор стоит и подсчитывает жидкость. Ну, вот такой у нас. Кому интересно, наблюдайте. Как я это все буду слаживать, я не буду снимать. Я сниму уже, как оно будет там сложено и расскажу, как оно все у меня получилось. Потому что тут остается насос, в принципе, насос у нас ну, и качает неплохо. И вот этот кран я все-таки оставлю. Это кран, если включаем вверх, на три позиции от насоса. Вверх будет идти на клапана. О, тут еще и вода есть. Морозы были. Вниз будет идти на мешалку. То есть я, если выключу вручную, это будет мощная мешалка. Это мощная мешалка, она там снизу такие делает огромные завихрения. А сверху оставлю сброс с клапана, такую маломайскую мешалку, потому что Дима говорит, если, если будет у тебя такое, эти да, препараты пенные, то та мешалка тебе столько пены сделает, что ну, не влазить будет даже жить. Но это мы знаем. Это мы. И, и прошли, я думаю, где надо будет размешать, мы будем включать вниз, вручную, а где не надо будет ну, сильно мешать. Тут две мешалки. Получается, как две мешалки внутри. Я даже могу показать. Одна мешалка. Ну, она снизу вот эти. Вот она прям снизу мешает. А вторая. А, вторая не мешалка. Вторая вот просто сброс. Вот она просто в шланг телепается. Ну, короче, пон... А, нет. Подожди. Да, вот одна мешалка, вот одна труба. Одна идет на вот это, на нержавеющие вот эти штуки, а вторая... Да, здесь реализовано, я только что разобрался, здесь реализовано две мешалки, две мешалки и, и просто сброс с клапанов. Ну, тут своя система стояла. А вот там вот у нас, смотрите, вот там вот трещина. Но она вроде как не подтекает. Подскажите, чем ее может залепить, чтобы она не распространилась и как ее правильно сделать. Видите, какая трещина? Вот там вот. Я думаю, что может как-то эпоксидкой, сеткой залепить эту бочку. Потому что хотелось бы, чтобы еще поработал этот опрыскиватель. Этот опрыскиватель. В целом, я не знаю, какого он года, 96-го, 98-го. Но задумка в нем ну, неплохая. Понятно, тут наш Вася уже подколхозили. Я уверен, что тут и насос не так стоял. Это все оно уже переделано. Хотя, кто знает. Ну, короче, вот такой вот первый наш проект. А вас, а вас, друзья, еще раз с наступившим 22-м годом, пусть мечты сбиваются. Пусть этот год будет насыщенный, веселый, здоровый для вас и для ваших семей. Как бы, и пусть мечты сбываются. И до встречи, друзья, в новых видео. Пока.